image what it is uh, in the context of environmental dynamics in Central Asia. Um, three diverse research directions will be discussed today, climate change, natural resources management and gender, and the study of rural mobility. Um, each presentation will last around 20 minutes, uh, and each presenter will get 10 minutes for discussions. And before we start the presentation, I would like to ask everyone to hold your questions until all the presentations are finished. Uh, we will dedicate the time for your questions and comments at the, at the end of each session, of the whole session. Also, we would like to ask everyone to check your cell phones to ensure that they are switched to silent mode during the session. Thank you. Now, without further delay, um, let me introduce our first presenter of the session, uh, Mr. Aslam Kadamov, who's a postdoctoral fellow of, uh, at the Mountain Society's Research Institute of the University of Central Asia. And he is currently joining us online from Horak campus of UCA. Uh, please welcome Mr. Kadamov. Thanks, Daniel. Uh, can you hear me? Yes, yes, we can. Okay, uh, then I start. My name is Aslam Khadamov. Uh, thanks, Daniel, for introduction. I am from Tajikistan, from Hork. I'm working uh, for an SRI, uh, Mountain Society Research Institute, as a postdoctoral fellow uh, from University of Central Asia. Uh, the sorry, Daniel. Shall I share my screen? Because I can't see your screen. Yes. Can you please share your screen? An interview with the local farmers, and uh, also we uh, try to look at the uh, land use and land cover change by comparing the past uh, agriculture's uh, 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 lands to the new, for that we use the old maps which have been scanned and digitize it in our GRS so far. And we also use a, a satellite image for 2018 uh, to see the change. Uh, first of all, we wanted to look at the change in temperature. And actually we see that there is indeed change in, in the temperature during the last decades. And in comparison with the past, the temperature increased. So uh, we assumed that uh, the region, I mean, the, uh, the weather of the region must, must be warmer. But when we organized an interview with the local farmers to, uh, uh, to understand the, the understanding or their perception of the, uh, of the climate, more than 90% of them uh, confirmed that the climate of the region have changed during the last decades. And uh, again, more than 90% answered that this change wasn't positive. Uh, they were negative uh, compare, um, related to climate, uh, uh, thermal regime of, of the region. And uh, when we asked the people about the future of the, the future uh, climate of the region, they said that uh, for, the, for, for this region, this might not be positive. Again, more than 96% uh, said that. And of course, we also wanted to, uh, to know the understanding of local farmers about, their, about the climate change. And we see that only 56% uh, of them are aware of, uh, of global climate change only. So uh, when people, when we talk uh, with people, the local farmers, they mentioned that there is a significant change uh, happened uh, throughout the year, uh, I mean, uh, between the seasons. And they have mentioned that uh, for this region, the winters become warmer while summers become uh, colder. So we uh, wanted to uh, go deeper and to look at the monthly temperature change throughout the years, throughout the decades. And we identified for, uh, as, uh, that for winter, winter months, the temperature increased significantly, especially for February, it's up to 2.6 degree. For December, it's uh, slightly lower, while for January is also increased. 
So we see that actually the perception of lab performance about the uh, uh, winter time is uh, uh, closely correlated with true when they climb the, 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 the winter become warmer. And we also have a look at uh, the summer month temperature change and we identified that for July and June, the temperature decreased slightly, while for August it's increased, but also slightly, means that the, the, the temperature during the summertime decreased. And it's also fit well with the perception of the local farms. And we also will look at the other uh, to other seasons because uh, uh, we uh, knew that uh, uh, that July is the warmest month in the region while uh, January is the coldest but there's also like a transition March and September like transition from winter to summer and from summer to autumn and we see that through March there's significant change the temperature increased and it was also have been mentioned by local farmers when we organized the interview with them. They mentioned that uh, uh, for March, especially, the temperature increased uh, uh, while uh, for April and May it decreased. Again, for September, there is a slightly change uh, have been detected uh, through while for January and July. For January, it's, it's a significant decrease, while for, for July, it's, it's slightly decreased. And we also uh, wanted to check the, the, the precipitation of the region because the local people mentioned that the precipitation change, because as I mentioned before, uh, the older rivers, they are like uh, snow for the rivers. And if there is no enough snow, uh, it may affect the hydrology uh, of the rivers and affect uh, the agriculture, uh, as I mentioned. And we see that actually the precipitation trends is positive. It uh, shows us the precipitation decreased uh, uh, during the uh, last decades, let's say. So uh, we want it here to go deeper and to see why people say that uh, there is change in precipitation uh, uh, appear. Uh, but uh, what, may, what may affect the thermal regime of the region, it was important for us because the people mentioned that uh, summer become uh, colder. So uh, we looked uh, at the cloudness of the region and we identified that the cloudness of the region increased during the summertime and decreases to, uh, during the winter time. Uh, well, uh, before, uh, for instance, it was uh, uh, recorded that there is not any precipitation during the July and August occur. While now we see that the situation has uh, been changed and there's precipitation occur during this month as well. And for the mountain, uh, mountain areas, when the, uh, uh, when the sky covered by snow, uh, sorry, by clouds, it's become very cold. And, uh, uh, you know, there's uh, so much uh, uh, the research interest uh, uh, of PEMU uh, in the scientific communities, especially related to glacier and the glacier retreatment. And they also see that there is no change in glaciers, it means that the glaciers of the region are healthy. And we just assume that it might, this might be because the summertime in the region become colder, Precipitation during the summertime, the weather become colder, and that might be the reason. And uh, here we just wanted to say that the cloudness of the region might be the main reason uh, of the thermal change of the region. So you see that actually there is significant decrease in cloudness. It's up to 2.6 days uh, per, per, per year and 1.6 uh, per for August, for July and August. And we also wanted to look at the ratio uh, between the solar and liquid precipitation, because as I mentioned, a lot of people said that uh, uh, the, the, the precipitation of the region uh, changed. There is no uh, as much snow as it was falling before it sure. And uh, we just uh, look at the ratio of the solar to liquid precipitation. And we identified that the, this ratio also have been changing. It means that the solid precipitation decreased while the liquid precipitation increased for the region. And uh, of course, throughout the year as well. So we see that actually before the precipitation 
uh, occur uh, during the winter time and mainly for December when it is when it is not cold there and when the, uh, when the accumulated snow uh, on the mountain top can be frozen and can save, save for a longer time. While now we see that the precipitation, I mean the the uh, 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 solid precipitation mainly occur during the July. And February, when the, we see that the, the temperature increases, it uh, might uh, not accumulate on the mountains because it might uh, melt immediately. So the accumulation of the snow uh, on the mountains can be reduced. And we also have a look at the land use and land cover change because uh, we uh, find it important for us to know that, so we, when we analyze the land use and the cover change in our GIS, we saw that there is a significant change in the agricultural fields occur. It was decreased by 3% while built up area increased. And it's true because during the last decades, uh, the built up area, uh, they are prevailed uh, among uh, the cultivated lands. And as I mentioned before, for the local communities, which are living in a very narrow circumstances, uh, agriculture still play a very important role uh, for the livelihood uh, uh, of, 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 of these communities. And uh, to conclude with, I wanted to say that uh, the perception of the local people are uh, closely uh, correlated with the field data. And we saw that actually the people write when they say that there is change uh, happened uh, in, in the climate uh, of the region. And uh, we have also identified that the precipitation actually affects the hydrology of the region because less snow, uh, less accumulation in all the mountains, and less uh, water for, uh, for irrigation. Our land use and land climate change also uh, have been changed, and we saw that the agricultural lands have been transformed into the urban areas, which is not good, good for, for the region because of food security issue and so on. And of course, uh, the change in the weather patterns, the effect the thermal regime of the region, and as I mentioned, the cloudiness of the region, affect actually uh, actually the thermal regime. And that's why the summers uh, become colder. And this proportion of pre uh, precipitation within, within the season also affect agricultural production. Uh, that's all from my side. If you have any questions, uh, I'd be happy to answer them. Thank you, Mr. Kadamov, for joining us today for your presentation. Um, dear guests, let me introduce our next speaker now. Uh, our next speaker is Ms. Altin Kapalova. Altin Kapalova is a research fellow uh, of the Cultural Heritage and Humanities Unit of the University of Central Asia. And she will be presenting today on the topic of uh, women and water. Uh, Ms. Kapalova, please, the floor is yours. Just. Здравствуйте. Я сегодня буду рассказывать про женщин Кыргызстана и об их доступе к воде. И это исследование было, оно шло 4 года, с 16 по 20 годы в разных селах Кыргызстана. Если точнее, то это были Нарынская область и э, Чуй. И э, я изучала вместе с коллегами водные источники, водные ресурсы и э, с фокусом э, на женщин, их э, труд, э, ну, чаще всего эксплуатацию их труда, как показало потом исследование. Методология – это были глубинные интервью или полуструктурированные интервью, и были различные категории респондентов и респонденток. Это были, конечно, все пользователи воды. Это были управленцы как от государства, так и на локальном уровне, то есть представители неформальных институтов, как мурабы. Также были люди, которые принимают решения 
на местном уровне и лидеры, неформальные лидеры сел, в которых мы проводили исследования. И также мы делали вместе с сельчанами картирование. То есть это было такое исследование очень на микроуровне, когда я жила по несколько недель в каждом селе. Вот в Эки... Тут больше всего фотографии из Экинарына, потому что там мы провели вот с моим коллегой Азаматом все лето. И тут вы видите вот источники воды, питьевой воды, ирригационной воды, воды из арыков. И э, также мы э, смотрели, сначала у нас была идея, что мы посмотрим, в скольких домах э, внутри есть вода, но потом это не сработало, потому что в, в селах, в которых мы были, воды не было э, ни в одном доме. И э, мы исследовали три вида воды. Э, это поливные воды, Ирригационные воды – это питьевая вода. Я это называю бытовой водой, вот, которая приходит через арыки, но очень помогает женщинам немножко убавить объем работы, потому что тогда им не нужно таскать воду для стирки. Но она тоже не всегда а, доступна, но когда она была, мы тоже а, ее исследовали. А в начале это исследование начиналось без фокуса на детей и женщин. Оно было о неформальных путях, не то что путях, о, о том, как через неформальные институты управляются природные ресурсы. И вот здесь вы видите систему села Экинарын, когда Мураб управляет водой. И вот здесь Мураб и у него как бы в подчинении, в управлении мужчины. И, как правило, 100% это мужчины. <laughs> То есть в управлении водой женщин нет совсем. Очень редко есть случаи, я их тоже знаю, но в наших селах такие случаи не попадались. И я читала, и мне рассказывали, что там, где управляют женщины мурабы, меньше конфликтов и управление эффективнее. Вообще вот институт существования, вот институт мурабов, он очень классно работает на самом деле. Мне кажется, про это уже многие написали и сказали. И, но, но в любом случае, по моим наблюдениям, они не могут сделать каких-то очень больших изменений да, на уровне инфраструктуры. То есть они только управляют тем, что есть, а, и собирают деньги с людей. А то, что должно государство людям, то есть там коммуникации разрушаются, ну, их просто нет. Вот, и вот переходя непосредственно к моей теме о женщинах в водном управлении и их доступе к воде, это исследование, вот, которое очень активно длилось 4 года, оно показало, что это очень влияет на, на женщин и детей, потому что в итоге так случилось, что уже согласованные всеми ответственность за, за то, что в доме есть вода, лежит на а, женщинах и а, детях. А, и, и, допустим, там вопросы для всех были одинаковые, и практически ни один мужчина не мог ответить, сколько литров воды а, в день употребляет семья. В то время женщина... Как вообще, они вообще не задумывались. И потом мы скалькулировали и вы, вывели а, вот эту цифру, что уходит около 50-70 литров в дни, когда нет а, большой стирки. Да? То есть там нет каждодневной стирки, чаще всего накапливает, и в один день а, большая стирка. Эта фотография была сделана в селе Толок Молдо. 
И, как я сказала, вот это ответственность детей, и в каждом доме можно увидеть маленькие, ну не маленькие, а пятилитровые как их пластиковые бутыли, то есть у каждого члена семьи, не у каждого, но за исключением мужчин, у всех детей есть свои маленькие тары, чтобы они носили воду. И мы, у нас помимо интервью были, конечно, наблюдения, обследования источников воды. И вот самый низкий возраст, который мы зафиксировали, когда ребенок не просто игрался там или кому-то помогал, а ходил за водой, это было 5 лет. И на самом деле вот активная... В этих селах так получается, что э, там самое популярное животное – это ослы, и э, дети даже иногда дают, сдают ослов друг другу в аренду, кого нет, чтобы немножко облегчить э, свой труд, и они стали прям основным э, транспортом для э, обеспечения семьи водой. Эм. Это моя такая любимая часть этого исследования, когда мы заходили в село, вот, ну, в частности с Азаматом, и там опросник начинался, есть ли у вас проблемы с водой, и э, более 90% респондентов мужского пола говорили, нет у нас никаких проблем с водой, они говорили, а куда Эдберген, Сусуарда, что нам этот, вообще нет у нас никаких проблем. И, ну, к сожалению, я ничего не могу им отвечать, как исследовательница, но мне всегда хотелось, ну, конечно, у тебя нет проблем, твою воду таскают э, твои дети э, и жена, да, э, но это вот было во всех наших селах. В то время как э, женщины все, э, когда, и там был вопрос, когда заходишь, э, ну, с интервью мы начинали, какие э, хорошие моменты вы можете отметить да, в проживании в вашем селе и какие нехорошие. По три назовите. И вот первое, что отвечали женщины, это была вода. А мужчины отвечали там, что нет социальной жизни, что клуб закрылся, ну, что бани ни одной, это тоже, конечно, проблема очень большая. Вот. И, а женщины же, вот первое, что они говорили, мы не говорили, что исследование, там мы исследуем женщин, или, потому что вначале на самом деле мы исследовали просто управление водой, и они сразу говорили про воду. Или вот очень часто так получается, что вода в низинах, да, или наоборот, ну, чаще всего в низинах, вот как здесь, и это очень опасно, и в зимние периоды вот, отмечали вот в Нарынских селах особенно, в основном идут дети, потому что взрослые просто не могут справиться, когда идут вниз, и там очень сильный лед. И, и мы исследования делали в, зим, в зимнее время в Чуйской области, и там просто невозможно подойти. И мама этих детей говорит, ну дети, ой, но паркелет, да, ну вот они играющие идут как часть игры, но часто эта игра заканчивается тем, что дети получают физические э, увечья, да, вот, ну вообще вот в том числе это вот в Экинарыне был, было, когда, э, кажется, три респондентки из 18 вспомнили за прошлый год, что было таких три серьезных э, падения детей. Ой, сюда же надо. Вот, и а, так получается, что а, женщины, которые понимают важность наличия воды и вообще несут а, все бремя обеспечения водой а, семьи, они, а, не, а, они не участвуют в государственном управлении ни на каком уровне, ни на высшем, ни на среднем, ни на локальном, ни на каком и вот э, Болдукан, это с ее разрешения, потом она стала героиней очень красивого репортажа Савин Шнуркыс, и после этого туда даже воду провели. Э, и э, она рассказывала, что она пошла в Джогорку Кинеш, и ее муж тоже активист, и они выступили, он выступил первый, и потом, когда она взяла микрофон, спикер сказал, с одной семьи только один выступает, типа и десять. 
И она так возмущалась. Она, но она очень крутая, она говорит, а мы не на то, я хочу сказать. Да? И она очень боролась э, за воду, вообще не имея никаких ресурсов, ни финансовых, ни эмоциональных, потому что у нее у самой пять детей, она с утра до ночи работает. И, э, и в, на локальном уровне тоже, на, в местном Кенеше, э, вообще нет женщин вот в этих селах совсем вот там сто процентов мужчины и ноль процентов э, женщины а, еще э, одно из исследовательских выводов э, что люди если они пьют воду неля блакты из родника, они ее сакрализируют. То есть им кажется, что если вода родниковая, то она супер чистая, что вообще неправда. И вот мы, когда я работала для Института горных исследований в Университете Центральной Азии, мы делали, ну, пытались в селах, где мы работали, делать анализ воды, в том числе и из этих родников, и это, конечно, неправда, что любая родниковая вода там святая, суперчистая и там посланная Богом и так далее. Вот эм, это моя дочка делает сбор воды 5-6 лет назад. Вот это все. И потом, если будут вопросы, буду рада ответить. Thank you very much, Ms. Kapalova, for your very insightful presentation. Um, our last but not least presentation will be on the topic of the agrarian change in migration affected mountainous communities of Kyrgyzstan. Uh, it will be presented by Dr. Asel Murzakulova, uh, who is a senior research fellow of the Mountain Society's Research Institute of the University of Central Asia. Uh, Dr. Murzakulova, please take the floor. Здравствуйте. Uh, good morning. Today I will present the results of uh, agromix study. Uh, this research project implemented in seven countries in uh, in seven uh, migration affected countries in the world. One of them is a Kyrgyzstan, uh, and uh, this research was supported by uh, High Horizon 2020 uh, a program supported by EU. Um, Uh, all, uh, all of us know that Kyrgyzstan is one of the most remittance depending country. And if we can see there's a, a big data between uh, 2010 to today, it is a country which uh, uh, goes to the top three by the world rank as a remittance depending country. And so many of, of us know that uh, the major migration flows goes to the Russia. And uh, currently uh, uh, due uh, this uh, war in Ukraine, a lot of uh, Kyrgyzstani migrants try to diversify their country of destinations. And we also see the, some efforts from the government which try to uh, negotiate with, for example, UK, Poland, and uh, Hungary, and, and other um, uh, states like uh, South Korea, um, the uh, quotas for Kyrgyzstani migrants. Uh, so we can see that currently, of course, much uh, more than 25% of Kyrgyzstani migrants goes to the Russia, but probably in the near future, uh, this uh, picture of countries, countries of destination will be much diversified. So uh, our research was focused on uh, investigation uh, of how this uh, human mobility affect rural dynamics, how uh, mobility from uh, rural areas change uh, the perception of rurality, change the social differentiation in rural areas, and change uh, agrarian uh, transformations. Oh, so if we uh, consider um, uh, 
uh, dynamics in agricultural production, we can see that uh, starting from mass labor migration, it was started in, uh, in 2000, this oil boom in Russia and Kazakhstan, uh, the uh, agricultural production uh, declined. So we can see that from this graph, from uh, 20, uh, 2020 uh, till uh, current stage, uh, it is clear trend for uh, declining. So it is a lot of factors which affect to this uh, dynamics, but we are specifically interested with uh, the uh, mobility uh, effects. And from this, we can see that, of course, uh, during these decades of uh, labor migration, um, uh, the perception of agricultural work and perception of uh, income uh, gaining from agriculture change heavily. Uh, our uh, research was uh, uh, focused on 16 villages situated in three different uh, ecological agroecological zones. Um, the five villages were situated in uh, Batken uh, and Lelek uh, regions, uh, uh, six villages in Kochkor Valley, and five villages uh, situated in Karadaria River Basin. It uh, belonged to, administratively to Jalalabad. So uh, when we um, made our sample, we were puzzled that in Kyrgyzstan we haven't data which actually announce it, uh, or show geographical setting of mobility. So we can uh, uh, refer to National Bank data uh, about remittances. And uh, from this data, we can see that uh, all these three regions uh, are very uh, remittance depending. But along with this, when we go to the uh, uh, below rayon level, we can see that actually mobility dynamics very uh, diverse uh, within the rayons. For example, in Batken, uh, the, uh, the villages which situated closer to the borderlands and uh, which uh, um, has a huge water stress, we have much bigger migration dynamics compared with the, for example, Akturpak, uh, Ayulaymak, where we have as a stable uh, rice uh, um, uh, produ uh, producing niche. And um, um, we, uh, compare if we see on Batken level, we can see that Akturpak became a uh, migrant um, uh, receiving uh, Ayulaymak compared with, for example, uh, Samarkandek or other uh, Aymaks uh, which uh, are situated closer to the border. Um, for example, in, uh, <clears throat> in Karadaria River Basin, we can see that uh, migration uh, dynamics very high, uh, both in lowlands and uh, in um, mountains. Uh, uh, villages uh, and um, migration uh, development effects much more pronounced in Jalabad um, and according to our data. And in Narin, uh, Kochkor Valley, which has a much better, for example, uh, land allocations uh, and uh, better situation with the irrigation canals compared to Batken or to Jalabad. Uh, we can see that uh, mm, uh, people uh, entrance to the uh, uh, um, global labor market was delight compared with the to other locations, and uh, the massive um, labor migration for Kochkor um, started uh, um, uh, relatively. Uh, mm, uh, later, it is after 2010, compared with Jalabad and Batken, where the, uh, the migration flow uh, was uh, much active earlier, uh, starting from 2000s. So even our study uh, not uh, a representative from the statistical viewpoint, I, I believe that it is quite um, uh, uh, deep analysis, which give uh, uh, very uh, um, uh, 
quite a full picture of uh, rural change uh, in Kyrgyzstan and specifically uh, from the region of this high level of out migration. So in our study, we didn't uh, 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 distinguish between internal and external migration because we believe that it is one uh, mobility pathway. So people could migrate internally to Bishkek or to Osh or to Jalabad, and then after <clears throat> accumulating uh, enough capital, they migrate further to Russia, Kazakhstan, or Turkey. So here's a map of uh, ge uh, geographical situation of our research um, areas. And uh, as you can see, we try to capture uh, villages situated in, in different elevation. So um, uh, from existing um, state of knowledge, we can see that um, migration effect to the uh, poverty reduction was uh, quite well acknowledged. Uh, we can see that um, um, uh, remittances uh, contribute heavily to the reduction, reduction of uh, rural poverty. We also see that migration affect heavily uh, the rural economy. Uh, the uh, uh, study um, by uh, Atamanov and Van ben Vandenberg uh, based on leak data actually um, voiced that 40% uh, of rural employment um, uh, currently, uh, not, not currently, but on the time of uh, the data, um, uh, was not associated with um, agriculture. And 48% uh, uh, of working hours um, also goes to, uh, uh, to non-agricultural sector. It could be trade, uh, taxes service, and other kind of uh, services. Um, uh, we uh, no, uh, we not um, uh, often uh, talking about the effects of migration to technology. And uh, if we consider uh, the coverage of mobile networks uh, when uh, after 2000, we can see that it is gross uh, uh, numerously. Currently, uh, Kyrgyzstan is a mountain country, has 80 uh, or 98 percent of uh, mobile uh, network coverage, and this is quite high percentage for the mountain country. And we argue that this development was um, heavily linked to the demand which was created by translocal households. So this um, uh, demand actually push uh, to, uh, to this uh, mobile networks um, uh, development. And um, uh, other very important uh, consequences of rural migration, uh, it is monetarization of agricultural work. From one hand, it's uh, effect of weaknesses of traditional uh, labor exchange practices, for example, as a Ashar uh, and Nowat. But from other hand, we can see that uh, this uh, pathway for monetarization can actually be a entrance point to return migration. I will um, elaborate later. Um, and um, uh, from our data, we can argue that um, in, uh, in some um, cases, we can see that uh, migration uh, contribute a lot to the crop system transformation in sending uh, co uh, communities. Um, it's uh, one of the... Um, uh, this one of the graphs which show how uh, migrants' um, uh, remittances could be um, uh, could be uh, invested to the cattle or other kinds of livestock. I will not uh, stop here, but let me go to the crop transformation uh, pattern. So uh, uh, 
here we, you can see the lowlands of Karadarya River, uh, which uh, in Soviet time is a uh, photo from uh, right side informant was focused on the cotton production. So this uh, kind of uh, uh, rural sculptures with, which you can discover in, um, uh, in uh, ruins of Soviet colhoses actually uh, uh, notice uh, the agricultural um, uh, specialization, how it was called in Soviet time, uh, of this territory. But currently, all these uh, fields, which used to be for cotton production, uh, tra transfer it to the transform it to the uh, production of rice. And uh, I live in this area one month during uh, 2021, and uh, uh, um, along with this, we had um, uh, several follow-up uh, visits uh, in uh, uh, in current year. So uh, from our data, uh, we can say that uh, the major force and capital which made this change possible was uh, from uh, migrant households. So um, um, <clears throat> we found that uh, active uh, migration flow from the lowlands of Karadarya started actually earlier than oil boom in um, Russia. It was in middle of 19th, and it was uh, uh, um, the flow of traders who bring their uh, goods from <clears throat> Uh, uh, from uh, Karasu to Uzbekistan or from Dordoy to Russia. So it was uh, uh, mostly uh, traders. And after 2000, 2000 uh, the um, uh, Karaderia uh, uh, people start to master Russian uh, labor market in uh, construction sector and um, currently they mostly shifted to uh, service sector. So um, we know that after the collectivization and privatization reforms, all uh, rural uh, households in Kyrgyzstan obtained land plots and <clears throat> uh, for this area uh, almost all um, no, not almost all, all uh, uh, people uh, who lived on time of privatization uh, in a village obtained the uh, fields. Uh, uh, um, um, uh, it's quite a fertile field because they have a very good access to the uh, water, and uh, they. All, it is also. Um, a border area because uh, next to the to this village uh, it is Uzbekistan, and uh, from their side also uh, we can see this fields uh, use it uh, partially for cotton, partially for rice, and um, uh, on the uh, life stories of uh, many families uh, live in this area. We can see that. Um, during the decades, they tried to find um, a way uh, which could sustain the income from agriculture. And um, after many uh, falls, uh, finally they came to the uh, rice. And it, you know, it is very labor intensive uh, uh, crop. And uh, um, after the massive transformation to uh, rice production, uh, we can see that um, labor market in this village also uh, um, change heavily. Um, one of the results of uh, uh, post-socialistic uh, agrarian change is uh, uh, returning to labor intensive um, uh, agricultural work because low level of mechanization. And you can see uh, the ruins of uh, uh, Soviet time machinery uh, around uh, around uh, uh, rural areas uh, and uh, the current uh, uh, um, uh, the current person who made uh, this um, um, this uh, change from um, very uh, labor intensive to not uh, fully mechanized but <laughs> 
but on this way, it is actually uh, you know, return labor migrants. Uh, we see that uh, in some cases, uh, people can't actually migrate or uh, um, further because of family um, situation. For example, uh, gender hierarchies uh, heavily affect uh, the uh, mobility possibilities for person. For example, if it is a man who is the youngest uh, son in the family, uh, here, um, uh, um, he will remain with the uh, with the parents. So his possibility to migrate will be less compared with the older sons. Um, so and uh, this um, uh, demand, which was uh, supported by uh, remittances, I mean, demand to rural labor actually produced uh, a shift uh, when in rural econo economy uh, on very local level, we can see the emergence of uh, 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 agricultural uh, services like this man who are going to, to rice field to uh, to to, to, uh, to make some uh, uh, activities. Uh, as a very important effect, which actually um, made Kyrgyzstani uh, case study within the agronomic very unique, it is a uh, uh, spatialization of inequality in the rural area. Uh, currently, I'm working on a paper which focuses on uh, bay window houses in Karadaria. Uh, it is uh, growing um, uh, debates about how uh, um, uh, entrance to the global uh, labor market uh, um, uh, produce inequality in sending uh, um, regions. And we're trying to contribute to this debate uh, by searching the social side of uh, house construction. Um, so uh, I need to find out. So what I, we want to say that um, currently in Kyrgyzstan, we have debate this, all these new uh, houses which are built in a uh, rural area is empty houses. Uh, the Gulnara Ibraeva, the prominent sociologist from Kyrgyzstan, calls them the monument of the family. So it is the um, monuments of the pre-migration dreams uh, of family return and uh, happy life in these houses. But uh, when we come to this new settlement, we can see that nobody lives here. But we want to uh, with our study to um, uh, to uh, uh, deeper uh, deeping deeping this uh, picture uh, by showing how this uh, house uh, construction actually became the important niche for uh, male return migration because all this construction made by professional uh, builders group uh, who has experience working in Russia with new materials, et cetera, et cetera. And how this uh, perception of new rurality with the uh, house with uh, bay window could signal us of the, uh, of the uh, uh, grounding uh, imagination of rurality, uh, which not actually uh, fit with ruinization and emptiness uh, narrative, uh, uh, which uh, 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 currently uh, present, present in uh, post-socialist rural change uh, debates. Um, unfortunately, I need to go further uh, and um, uh, so we can say uh, that uh, migration, uh, why I'm uh, putting this in the first, because locally in Kyrgyzstan and generally in Central Asia, we have very negative discourse around rural migration. We are talking about the, uh, uh, the social cost, which we are paying for this. We focus it on the uh, social uh, uh, aspects of uh, um, um, of uh, 
family, uh, traditional family destruction, about uh, um, uh, uh, problems which we have uh, within uh, extending family transformations, etc. But along with this, uh, we not seeing, I think, the bigger picture. We can't uh, just say that if we will stop migration, uh, pe people will not uh, divorce, for example. <laughs> Sometimes we can see this discussion about uh, social cost of migration. Because of people migrate, we have uh, high rates of uh, 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 divorce. But uh, it, uh, no, my personal perception, it's uh, not just this simple A and B uh, relationships. Uh, and even we, our parliament will uh, invent a law about uh, um, uh, my, um, uh, about, for example, uh, entrance uh, or ex uh, exit visas, for example, that try to increase uh, migration cost. Even for this, I think we will have uh, a similar effects. So, uh, my first recommendation will be let's uh, try to develop this course. Uh, which uh, put migration and interlink migration with the uh, broader uh, transformative dynamics which we have here. Uh, it's not about just let's not talking about the negative sides, let's like focus only the uh, development and transport. No, no, it's not about uh, um, black and white picture. It is about broadening our uh, understanding about feedback mechanisms and about uh, 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 broader consequences which we uh, feel currently and uh, further. Uh, uh, because um, as we see uh, from the example of uh, many countries, migrant dependent countries, it's, it will not stop in one day. So it is a culture of migration. It, it's sexual human rights. I mean, people, it's right of people to be mobile. Eh? So um, in this regard, um, oh, I think in public discourse and political discourse, we need to recognize the multidimensional impact of migration. Uh, and it also could uh, uh, should affect um, approach to policy formulation. Um, and we need to start discussion about um, interlinkage between rural development and migration policy. So, uh, so more holistic uh, uh, way of thinking and programming need, needed uh, here. And also, uh, I think we, uh, I didn't stop on this side about uh, migration effect to uh, livestock development, but uh, Many of us know that a uh, huge problem with the pasture degradation which we faced today, not only, not only in Kyrgyzstan, but in, uh, for example, neighboring Tajikistan. So uh, if we see that, as, uh, uh, we see it not only in our study, in many studies, a uh, clear link that uh, migrants invest um, their remittances heavily to livestock, we need to uh, establish a feedback mechanism which um, will rise uh, awarenesses ar around uh, environmental agenda. So migration policy, uh, of course, it is human-focused policy, but it should be rooted to the uh, environment profiles of the uh, territories. Thank you very much. Thank you, Dr. Morzakulova, for such an informative presentation. Um, now I would like to open the floor for the discussion and take questions from the audience. Uh, first of all, thank you very much uh, to all the presenters for the incredible presentations, very interesting. So I got uh, uh, questions, uh, uh, one question for each, uh, uh, to each presenter. So. Uh, uh, with regard to the first uh, presentation on climate change, uh, I was wondering uh, about the practical implications. So uh, if uh, any recommendations were made and um, uh, if there was any um, practical follow-up. Uh, for the second presenter, my question is very similar about practical implications, but also about theoretical implications. So 
uh, it was interesting to learn about empirical evidence uh, from your presentation. So in terms of how women and children are affected by this problem, uh, but how can we understand it uh, grounded in different theories about gender equality uh, and also uh, the practical implications. So uh, the recommendations probably on the community as well as on the national level. And also I was wondering if uh, what you could say, uh, how can, could we understand this problem against the backdrop of uh, different uh, projects that have been implemented by international agencies? Uh, we know that uh, ARIS uh, has done a lot of work on water, improving access to water in the communities, and we have had a number of different projects on gender quality. So whether your research actually covered these topics and what, um, yeah, what can you say about that? And to the last presenter, it's extremely interesting. So thank you very much. And uh, really appreciated the concept of uh, human mobility based on the human rights approach that each individual has a right actually to uh, migrate and we don't have to limit them, um, expanding the discussion on the migration. But my question is, uh, with regard to, I guess, um, uh, looking wider. So you said that this research uh, has been done in seven countries. So compared to the uh, other six countries, uh, where does Kyrgyzstan stand? And what are the general tendencies among the seven countries? And what can we actually learn about human mobility on a global level? Yes, thank you. Shall I answer? Janil? Yes. Um, Aslam, can you hear us? Yes, I can. Please go ahead. Mm -hmm. uh, uh, first of all, uh, thanks for the question. I think it's a very interesting question, an important question, because we can talk a lot about the theory, but uh, practical implication of uh, uh, well, let's say kind of practices are more important for the local communities. Uh, regarding this research, uh, uh, I would like to mention that we are not, uh, we are mainly concentrated to identify the main challenge which our local farmers uh, nowadays face it with. And we are not assuming, for instance, uh, what might be the consequences uh, and what might be the, uh, I mean, the recommendation for local farmers. But as I mentioned, uh, this topic is very interesting and we will try to, uh, to keep it for our next research. Well, because uh, as I mentioned, implication, uh, adaptation to climate change, which have already affected the local communities are important and have to be considered into account. Thanks. Thank you, Aslan. Okay. Uh, спасибо за ваш очень интересные два вопроса. Ну, насчет вот вообще практического, я, uh, я вообще, меня мало заботит, честно говоря, теория, особенно по гендеру, и все исследования, которые я делаю, я делаю uh, для каких-то изменений. И в этом плане, вот, в частности, сегодняшние фотографии, это были частью арт-проекта, то есть все данные я конвертирую в произведение искусства. Да? На основе этих исследований есть трилогия «Женщина и вода», видеоарт, там, фото, выставка. И это не для того, что все пришли, там, насладились искусством в то время, как у других нет воды и ушли, а не для того, чтобы поднимать вопрос э, публично и на государственном уровне. И иногда это срабатывает, вот как я сегодня в презентации говорила, потом эту тему подхватили журналисты, сделали проекты на рынок и там провели воду. Конечно, это так работать не должно точечно, да? но в любом случае э, я пытаюсь визуализировать научные данные с тем, чтобы обратить э, внимание 
на эти вопросы. И вот про то, что было очень много усилий по обеспечению водой от международных организаций, мне кажется, нам просто уже всем нужно себе признаться, что это очень коррумпированные системы. Там, где заходит государство, там просто так много коррупции. Там, где действуют международные организации, я не хочу обесценивать работы тех, кто сделал очень много, но также очень много организаций, которые тратят кучу бабла на операционный менеджмент, да, там, на то, чтобы ездить туда. Часто мне кажется, что эти структуры просто реплики наших государственных структур, но с другими видами ресурсов, да, и в итоге никто не заботится о людях, которым эти деньги вообще посвящены, они просто где-то вон там остаются, и в итоге стоят женщины на льду и набирают воду, а на эту воду и для этой женщины были деньги где-то, они где-то остаются, и в этом плане, мне кажется, мы должны быть очень критичны и вообще подумать, куда все эти деньги делись за, за столько лет, и почему до сих пор столько сел без воды. Вот одно из сел, там еще у нас такая прикольная классификация есть. Если нет села, вернее, если в селе написано, что нет питьевой воды, то оно не в реестре государственном. Его даже не будут рассматривать, чтобы туда провести воду. Ну, очень много таких нюансов, которые я не могла сегодня как бы покрыть. Вот в этом плане я думаю, что нужны какие-то изменения на, не на микроуровне, они все делают хорошо там на микроуровне, да, а на более системном уровне. Я ответила на ваш вопрос. Спасибо. Спасибо большое за ваш вопрос. Да, у нас сопоставительное исследование, и когда я только пришла в проект, и мне сказали, так, а мы будем сравнивать производителей риса в Карадарье и в Китае, у меня был э, э, шок. <laughs> я говорю, it's not comparable, это невозможно сравнивать, да? Но в процессе нашего исследования у нас была возможность ездить на research сайты друг к другу, проводить интервью. То есть мы работали не только с сельскими жителями Кыргызстана, но я, например, у меня была возможность интервьюировать людей и сельских жителей в Непале, в Таиланде. Вот предстоит интервью, раунд новых интервью в Марокко скоро. Что мы хотим, ну как бы одно из таких важных выводов, которые мы хотим заявить, это, конечно, тот нарратив, что в регионах с большим оттоком мигрантов идет уход людей от земли, не совсем верен. Это, это был очень доминирующий нарратив очень долгое время, но мы нашли э, как бы доказательства э, на протяжении всех этих семи стран, что эти э, механизмы обратной связи в сельскую местность, э, э, они очень э, растянуты, конечно, во времени. Например, Кыргызстан имеет довольно э, короткую историю трудовой мобильности. Ну, например, Марокко имеет очень длительную историю, да, и там э, механизм от, обратной связи, если посмотреть по э, декадам, он имеет свои как бы спады и падения, поэтому, э, э, поэтому говорить о том, что э, один нарратив о уходе от земли э, работает э, э, во всей этой временной динамике мы не можем, то есть это очень темпорально. А второй очень важный а, нарратив, который мы увидели, а, немаловажно, в какую страну ездят мигранты. Например, а, сейчас а, наше исследование по Таиланду показывает, что а, вот этот поток мигрантов в Израиль, тайландских мигрантов в Израиль на работы в сельскохозяйственном секторе имеют очень важный эффект для развития технологий в сельском хозяйстве Таиланда. То есть мы видим, как мигранты привозят с собой новые технологии, и это двигает сельские изменения. Этого мы не можем ожидать в Кыргызстане, потому что основной поток наших мигрантов занят в секторе услуг. Соответственно, они не накапливают знания в области ведения сельского хозяйства. Поэтому вот этот трансфер, то, что называется как бы social remittances, да, у нас не так уж 
проговорен, да, в смысле он не такой выпуклый. Например, в Китае мы видим, если, например, в Кыргызстане у нас практически нет нормального субсидирования сельского хозяйства со стороны государства, и очень много говорилось о коррумпированности этих кредитов со стороны Айлбанка, такой проблемы как бы нету в Китае, имеется в виду, что там есть большие вложения государства в сельскохозяйственный сектор, и вектор политики тоже поменялся к сельским жителям, к развитию сельских регионов. Но там мы видим появление ниши оплачиваемого ухода за пожилыми людьми. То есть, например, если наши вернувшиеся мигранты вкладывают, вот, например, в какую-то в какую-то попытку да, изменения там, системы растеневодства, там, механизацию да, то сельского хозяйства, то на примере Китая мы видим очень серьезную проблему aging, да, вот, сельских жителей и то, что ремитенсы в основном идут на КЕ, да, на как бы elder care. Поэтому я думаю, что вот именно сопоставительный взгляд – это очень мне кажется, вообще я бы очень призвала, если у нас здесь среди участников есть представители разных как бы, организаций, исследовательских организаций в том числе, очень важно поддерживать comparative studies, да, и, может быть, даже географически разворачивать их не только в устоявшиеся представления о Центральной Азии как пять постсоциалистических государств, но как бы более шире. И мне кажется, это дает нам возможность увидеть такие пробелы, которые даже нам в голову не приходили. И да, вот, спасибо. Thank you, speakers, for your detailed responses. Do we have more questions? Um, okay, it seems like we don't have... Oh, okay, there is one question. Uh, thanks very much to all of you for, for really um, interesting presentations. I just, uh, just have one question for, for you, Alton, if, if I may. Um, and notwithstanding what you said about the importance of systemic change, I, I buy all of that stuff. Um, but ju just a question on when um, when water supply is, when villages are connected to water supply, you know, when that does happen, what, what's the effect on, I know this is maybe outside of the, the realm of your study, but, but, but maybe you could, you know, anecdotally or hypothesize, but what, what's the effect on, on the gender relations within the household in those circumstances? Is it the case that you know, it just sort of transforms the nature of inequality or, you know, the nature of, 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 of abuse, as it were, of women and children? Um, or, or, or is, there, you know, is there something more positive? And if, if there's not something more positive, I wonder what the lessons then are for when those kind of interventions do happen. You know, it's, if, if, they do, if they're not transformative in terms of gender equality, what should we be doing when we intervene on, on the micro level in, in this case? What, what are the kind of, you know, policies and lessons that can then help you know, transform water supply, but also transform gender um, equity as well. Uh, you mean the positive cases when uh, the villages, they have water, right? Yeah. Uh, да, на самом деле, вне рамках этого исследования, а в рамках других исследований были изучены села, и я была частью этих исследований, когда, какие изменения происходят. И это тотально связано именно с женщинами, потому что когда вдруг у тебя появляется вода, у тебя потом появляется стиральная машина, и это предельно увеличивает качество, улучшает качество жизни, просто потому что тебе не нужно вручную полоскать в холодной воде и терять свое здоровье. Конечно, очень сложно измерить влияние вот того, что нет воды на здоровье, но даже вот внешние наблюдения, они настолько демонстрируют, сколько здоровья женщины теряют. И вот он проводил эти исследования, и когда есть э, вода, это очень влияет э, именно на не только всех членов семьи, но особенно на качество э, жизни женщин и, и их э, здоровья. Потому что вот у меня в том числе был проект, когда я измеряла, просто нить завязывала на колонке и протягивала ее до дома, 
и потом в выставочном пространстве предлагала всем с двумя ведрами походить. Иногда эта нитка достигала а, двух километров, да? и это не прогулки для удовольствия, да? дай-ка я прогуляюсь туда-назад четыре километра. Это, конечно, женщины теряют здоровье а, с этой водой тяжелой, поэтому мне кажется, это настолько очевидно, что а, отсутствие воды очень плохо влияет э, на э, здоровье сельских женщин и детей, которые должны расти и играть в игры, а не терять свой э, позвоночник, обеспечивая свою семью водой. Спасибо. Thank you, Alten. Um, do we have more questions? Um, if not, then we are going to need to draw to a close now. Uh, I would like to thank all of our presenters, Mr. Kadamov, uh, Ms. Kapalova, and Dr. Murzakulova for taking time to speak today on very important topics. I would like to also thank our participants um, for joining us today online and offline. And up next, uh, we hope that you will join us for the next sessions and uh, a lunch at the dining hall. Thank you. Mm -hmm.